அனைவருக்கும் வணக்கம் நீட் பயாலஜி தமிழ்நாடு சேனல் சார்பாக உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னா அரித்மெட்டிக் அண்ட் ஜியோமெட்ரிக் க்ரோத் இன் எம்ப்ரியோ ஒரு பிளான்ட் எம்ப்ரியோ தாவரத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கரு இல்லையா அந்த கரு வந்து வளர்ச்சி அடையும் போது அதில் ரெண்டு விதமான வளர்ச்சி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஏற்கனவே படிச்சுருக்கோம் ஒன்று வந்து எண்கணித வளர்ச்சி அப்படிம்பாங்க அதாவது அரித்மெட்டிக் க்ரோத் அரித்மெட்டிக் க்ரோத்னா என்னது ஜியோமெட்ரிக் க்ரோத் அப்படின்னா என்னது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தனித்தனி வீடியோஸ் இருக்குது அந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு இங்கே வந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ரொம்ப புரியும் சரிங்களா ஸோ இப்போ இந்த எம்ப்ரியோ இருக்குது அப்படின்னாக்க அந்த எம்ப்ரியோ என்னுடைய வளர்ச்சி இப்படி தான் இருக்கும் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எம்ப்ரியோ எதுலேருந்து ஃபார்ம் ஆகும் ஜைகோட்டில் இருந்து ஃபார்ம் ஆகும் அப்போ ஜைகோட் இந்த இருக்குது இந்த ஜைகோட்டில் இருந்து இந்த மாதிரியான ஒரு டிப் ரீஜன் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் டிப் ரீஜன் இந்த சென்ஸ் என்னது ஒரு குரூப் ஆஃப் செல்ஸு அந்த குரூப் ஆஃப் செல்ஸ் வந்து எம்ப்ரியோவாக டெவலப் ஆகும் அந்த எம்ப்ரியோவில் இருந்து தான் ஷூ டிப்பு ரூட் டிப்பு வந்து ஃபார்ம் ஆகும் சரிங்களா ஸோ இப்போ அந்த டிப் ரீஜன் ஃபார்ம் ஆகும் பொழுது அதில் இருக்கக்கூடிய வளர்ச்சி எண்கணித வளர்ச்சியா அல்லது ஜியோமித வளர்ச்சியா அரித்மெட்டிக் குரோத்தா அல்லது ஜியோமெட்ரிக் குரோத்தா அப்படிங்கிறது தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அது போக இந்த குரோத்தினுடைய ரேட் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதை வந்து நாம் ரெண்டு விதமாக கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்கோம் அந்த ரெண்டு டைப்ஸையும் என்ன அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் சரிங்களா ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இதில் சில எக்ஸ்ப்ளனேஷன் இருக்குது யங் எம்ப்ரியோனிக் பிளான்ட் க்ரோஸ் ஜியோமெட்ரிக்லி அதாவது ஒரு பிளான்ட் வந்து கரு நிலையில் இருக்கும்போது எங்கே எங்கே ஃபார்ம் ஆகும் ஃபேக்சுவலி ஃபர்டிலைசேஷன் வில் பி டேக்கிங் பிளேஸ் இன் சைடு த எம்ப்ரியோ சேக் ஆஃப் அ ஓவியல் ஓவியல் உள்ளே இருக்கக்கூடிய சூழ்குள்ளே இருக்கக்கூடிய கருப்பை இருக்கு இல்லையா அந்த கருப்பைக்குள்ளே தான் வந்து கரு உறுதல் நடைபெறும் அந்த இடத்துல சைகோட் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் அது எம்ப்ரியோனிக் பிளான்ட்டாக புதிய கரு தாவரமாக கருவிலிருந்து உருவாகக்கூடிய தாவரமாக வளரும் பொழுது அதில் இருக்கக்கூடிய செல் டிவைட்ஸ் வந்து எப்படி ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜியோமெட்ரிக்கலாக வளருது சரியா அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுது அப்படின்னா அது ஸ்டாப் ஆகுது ஸ்டாப் ஆகி அது மற்ற ஃபங்க்ஷனை செய்ய போயிடுது சரிங்களா அது ரூட் சிஸ்டமாகவோ அல்லது ஷூட் சிஸ்டமாகவோ மாறி போயிடுது இப்போது அந்த ரூட் டிப்பில் ஷூட் டிப்பில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ்போனன்ஷியல் க்ரோத் அல்லது ஜியோமெட்ரிக் க்ரோத் அப்படிங்கிறது எந்த பார்ட்டில் இருக்குது சரியா அரித்மெட்டிக் க்ரோத் எந்தெந்த பார்ட்லலாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி இதில் ஒரு சின்ன டயக்ராம் இருக்குது இதில் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் நீங்கள் என்ன கவனிக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்க ஒரு பிளான்ட்டில் வந்து க்ரோத் வில் பி அரித்மெட்டிக் தான் ரைட்டா எதுக்கப்புறம் எம்ப்ரியானிக் க்ரோத்துக்கு அப்புறம் எம்ப்ரியானிக் க்ரோத்தில் ரெண்டுமே இருக்கும் ரைட்டா அதை தான் இப்போ நம்ம பிக்சராக டயக்ராமாக நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருக்கோம் ஒன்ஸ் இன் அ வைல் த டிப்ஸ் ஆஃப் த ரூட் அண்ட் ஷூட் ஹேஸ் பீன் ஃபார்ம்டு வாட் வில் ஹேப்பன் த க்ரோத் வில் பி அரித்மெட்டிக் இட் ஓன்ட் பி ஜியோமெட்ரிக் இதான் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரைட்டா நியூ செல்ஸ் வில் பி மெச்சூர்டு ஃபார் ஸ்பெஷலைஸ்டு மெட்டபாலிக் ஆக்டிவிட்டி லைக் ஃபோட்டோ சந்தசிஸ் ஸ்டோரேஜ் எக்ஸட்ரா இப்போ ஷூ டிப் இருக்குது அப்படின்னா அந்த ஷூ டிப்பில் வந்து அரித்மெட்டிக் க்ரோத் நடக்குது அந்த அரித்மெட்டிக் க்ரோத் நடக்கும் பொழுது புதிய புதிய செல்கள் உருவாகுது அந்த செல்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒளிச்சேர்க்கை அப்படிங்கிற ஒரு பணிக்காகவோ அல்லது வேறு ஸ்டோரேஜ் அப்படிங்கிற ஒரு பணிக்காகவோ அல்லது வெவ்வேறு பணிகள் இருக்குது ஒரு தாவரம்னா ஏகப்பட்ட ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதில் ஏதாவது ஒரு ஃபங்க்ஷன்ஸை அது பண்ண போயிடும் சரிங்களா அப்போ ஒரு பிளான்ட்டு எம்ப்ரியானிக் க்ரோத்தாக இருக்கும் பொழுது அதில் ஜியோமெட்ரிக் க்ரோத் அதிகமாகவும் அரித்மெட்டிக் க்ரோத் கம்மியாகவும் இருக்கிறது எப்போ அது ஷூட் டிப் ரூட் டிப்பை ஃபார்ம் பண்ணதோ அந்த டைமில் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இட் வில் பி அரித்மெட்டிக் என் கணித வளர்ச்சியாக மட்டுமே அது காணப்படுகிறது சரியா இப்போ ஒரு எம்ப்ரியோ இருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் அந்த எம்ப்ரியோக்கு உள்ள இருக்கக்கூடிய ஸ்ட்ரக்சர் இப்போ ஒரு ரூட் டிப்பு வந்து ஃபார்ம் ஆகிடுச்சுன்னு வச்சுக்கலாம் இது ஆக்சுவலி வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுதான் எம்ப்ரியோ என்னுடைய ஸ்ட்ரக்சர் இந்த எம்ப்ரியோவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜியோமெட்ரிக் ஃபேஸில் நடக்கிறதாக இங்கே காமிக்கப்பட்டிருக்கு கரெக்டாக ஆல்ரெடி ஐ ஹவ் டோல் தட் ஜைகோட் இஸ் டிவைடட் இன் டு ஃபர்தர் டிவிஷன்ஸ் சரியா இதெல்லாம் எம்ப்ரியோனிக் டிவிஷன்ஸ் மோர் உள்ளோ கேஸ் உள்ளோ அதெல்லாம் வந்து அனிமலில் இங்கே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா சம் டிஃப்ரெண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் வில் பி ஹேப்பனிங் இது வந்து சீடு எம்ப்ரியோ டெவலப்மெண்ட் இன் டைகாட் சீடு எம்ப்ரியோ டெவலப்மெண்ட் இன் மோனோகாட் சீட
இந்த இடத்துல செல்ஸ் டு நாட் டிவைட் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இந்த இடத்துல வந்து செல் டிவிஷன் ஸ்டாப் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு அர்த்தம் இந்த ரெட் கலரில் இருக்கக்கூடிய ஏரியா சரியா செல் டிவிஷன் வந்து டோட்டலி இட் வில் பி ஸ்டாப்டு ஏன் இட் ஹேஸ் டு பெர்ஃபார்ம் சம் அதர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் லைக் ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் ஸ்டோரேஜ் அதை தானே நம்ம பார்த்தோம் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி அது நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா இந்த ஒயிட் கலரில் இருக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா செல்ஸ் லூஸ் கெப்பாசிட்டி டு டிவைடு இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடியது வந்து டிவிஷனை நிறுத்திடும் சரியா டிவிஷனை நிறுத்திடும் நிறுத்திட்டு இந்த சகப்பு கலர் செல்களாக மாறிவிடுகிறது சரியா அதாவது இப்போ அனாட்டமியில் நீங்கள் படிச்சுருப்பீங்க மெரிஸ்டமேட்டிக் டிஷ்யூஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மெரிஸ்டமேட்டிக் டிஷ்யூஸ் வில் பி கன்வெர்ட்டட் இன் டு பெர்மனன்ட் டிஷ்யூஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆக்கு திசுக்களானது நிலைத்த திசுக்களாக மாற்றப்படுகிறதுன்னு படிச்சுருப்போம் அதில் மாறுறதுக்கு முன்னாடி செல் டிவிஷனை வந்து நிறுத்திக்கும் நிறுத்திட்டு அதுக்கப்புறம் செல் செல்ஸ் டூ நாட் டிவைடு அப்போ இந்த இடத்துல இருந்து இது டிவைட் ஆகக்கூடிய செல்கள் அதுதான் போட்டிருக்கு செல் கேப்பபிள் ஆஃப் டிவிஷன் க்ரீன் கலரில் இருக்கக்கூடியது ஒயிட் கலராக மாறி அதுக்கப்புறம் ரெட் கலராக மாறிடுது இது வந்து அரித்மெட்டிக் டிவிஷன் மட்டும்தான் பிளான்ட் வந்து ஸ்லோவாக வளர்கிறதுக்கு உண்டான காரணம் என்னது அரித்மெட்டிக் க்ரோத் சரிங்களா ஸோ அப்போ இதுதான் வந்து ஜியோமெட்ரிக் க்ரோத் அண்ட் அரித்மெட்டிக் க்ரோத் இன் அ பிளான்ட் எம்ப்ரியோனிக் ஸ்டேஜில் ரெண்டுமே இருக்கும் வளர்ந்ததுக்கப்புறம் டிப் ரீஜன் ஃபார்ம் ஆனதுக்கப்புறம் இந்த இடத்துல அரித்மெட்டிக் க்ரோத் மட்டும் இருக்குது அப்படிங்கிறத நீங்கள் புரிஞ்சுக்கோங்க சரிங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா இதில் ஒரு ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் வந்து நாம் பார்க்கலாம் சரியா இப்போ ஒரு ரெண்டு லீஃப் இருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ரெண்டு லீஃப் இருக்குது இந்த ரெண்டு லீஃபில் இது வந்து ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் அதனுடைய ஏரியா இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபிஃப்டி சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் ஏரியா ஒரு பர்டிகுலர் டைம் கொடுத்து இந்த லீஃபினுடைய சைஸ் வந்து எவ்வளவு இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறத நாம் செக் பண்ணுறோம் அப்படி செக் பண்ணும் பொழுது இந்த ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் இருக்கக்கூடிய லீஃபு டென் சென்டிமீட்டருக்கு வளருது சரியா அதே போல் ஃபிஃப்டி சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் இருக்கக்கூடியது ஃபிஃப்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயராக வளர்கிறது இந்த வளர்ச்சியை வந்து நாம் ரெண்டு விதமாக வந்து வகைப்படுத்துகிறோம் ஓகே திஸ் க்ரோத் ஆஃப் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் இருக்கு இல்லையா திஸ் ஹாஸ் பின் கிளாஸிஃபைடு இன் டு டூ டைப்ஸ் என்னென்னலாம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அப்சல்யூட் க்ரோத் அண்ட் ரிலேட்டிவ் க்ரோத் ரைட்டா அப்சல்யூட் க்ரோத் அண்ட் ரிலேட்டிவ் க்ரோத் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கிடணும் ரைட்டா இப்போ அப்சல்யூட் க்ரோத்னா என்னென்னு பார்க்கலாமா அதாவது அப்சல்யூட் க்ரோத்னா என்னது முழு வளர்ச்சி வீதம் சரியா முழு வளர்ச்சி வீதம் ரெண்டாவது சொன்ன ரிலேட்டிவ் க்ரோத் இருக்குல்ல அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ஒப்பீட்டு வளர்ச்சி வீதம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் சரிங்களா ஸோ அப்போ முழு வளர்ச்சி வீதம்னா என்னென்னு பார்க்கலாமா ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து ஒரு லீஃப் இருக்குது ஏ அண்ட் பி ரெண்டு லீஃப் இருக்கும் சின்ன லீஃப் ஒரு பெரிய லீஃப் எடுத்துருந்தோம் அது ஏ அண்ட் பி சரிங்களா இது வந்து ஏரியா ஆஃப் லீவ்ஸ் அட் அ பர்டிகுலர் டைம் ஏ வினுடைய ஏ லீஃப் இருக்கு இல்லையா ஏ லீஃப் இல்லை ஆக்சுவலி வந்து ஏ அப்படிங்கிறது வந்து திஸ் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ஸோ பி அப்படிங்கிறது ஃபிஃப்டி சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் சரிங்களா ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் ஃபிஃப்டி சென்டிமீட்டர் இப்போ இந்த ஏ வந்து ஏ ஒன் ஆக மாறுது எதுக்கப்புறம் க்ரோத்க்கு அப்புறம் சரியா அப்போ ஏ ஒன்க்கும் ஏக்கும் நடுவில் இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ் எவ்வளவு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் சரியா அதே போல் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பி வந்து ஒரு பர்டிகுலர் டைமில் பி ஒன் ஆக மாறி இருக்குது அதாவது ஐம்பது சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் வந்து ஐம்பத்தஞ்சு சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயராக மாறி இருக்குது அப்போ எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் இன்க்ரீஸ் அப்போ இங்கேயும் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு இங்கேயும் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு இது தாங்க அப்சல்யூட் க்ரோத்து சரியா ஸோ அப்சல்யூட் க்ரோத் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ ஒன் அண்ட் பி ஒன் ஃபைவ் ஏரியா ஆஃப் லீவ்ஸ் ஆஃப்டர் அ கிவன் டைம் சரியா ரெண்டுத்துக்குமே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா ஃபைவ் தான் சரியா இதுதான் வந்து ஏ ஒன் மைனஸ் ஏ அப்புறம் பி ஒன் மைனஸ் பி ரெப்ரஸன்ட் த அப்சல்யூட் க்ரோத் இன்க்ரீஸ் இன் த ஏரியா ரெண்டுக்குமே வந்து சேம் தான் ரெண்டுக்குமே வந்து சேம் தான் அப்படின்னா வந்து வளர்ச்சி விகிதம் சேம் தானா அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியுமா அப்படின்னா அதுதான் வந்து ரிலேட்டிவ் க்ரோத் அப்போ அப்சல்யூட் க்ரோத் அப்படிங்கிறது வந்து இட் இஸ் சிமிலர் இன் அ ஸ்மால் லீஃப் ஆஸ் வெல் ஆஸ் த பிக் லீஃப் அதாவது டென் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் பரப்பளவு இருக்கக்கூடிய அந்த லீஃபும் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் தான் இன்க்ரீ
அப்சல்யூட் க்ரோத் வந்து நம்ம இங்கே சொல்லிட்டோம் அதுக்கு உண்டான ஸ்லைட் தான் இது ரைட்டாக ஏ இன்க்ரீசஸ் ஃபைவ் டு டென் டென் சென்டிமீட்டர் பி இன்க்ரீஸஸ் ஃபிஃப்டி டு ஃபிஃப்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் இன் யூனிட் டைம் ஒரு பர்டிகுலர் டைமில் ரெண்டுக்கும் ஒரே டைம் தான் சரிங்களா அப்சல்யூட் க்ரோத் இஸ் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ஃபார் ஆஃப் போத் ஆஃப் தெம் ரைட்டா ரிலேட்டிவ் க்ரோத் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னாக்க இஸ் ஃபாஸ்டர் இன் ஏ ரைட்டா பிகாஸ் அதாவது ரிலேட்டிவ் க்ரோத் வந்து ஏல ஜாஸ்தியாக இருக்குது அப்படின்றாங்க இது உங்களுக்கு புரியுதா ஆக்சுவலாக ஏ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்க சின்ன சைஸ் தான் இதில் இருக்கக்கூடிய செல்களினுடைய எண்ணிக்கை எவ்வளோ இருக்கும் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர்ஸ் க்யூபில் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயரில் கம்மியாக இருக்கும் இல்லையா வென் கம்பேர்ட் வித் த ஃபிஃப்டி சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் இப்போ கம்பேர் பண்ணுறோம் அதனால தான் அதுக்கு பேர் ரிலேட்டிவ் க்ரோத் ரேட்டு புரியுதுங்களா ஓகே ஸோ ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயரில் வந்து கம்மியான செல்கள் இருக்கும் ஃபிஃப்டி சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயரில் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் அதிகமான எண்ணிக்கையில் இருக்கும் இல்லையா ஆனால் ரெண்டுமே வந்து ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் தான் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு அப்போ யார் அதிகமாக வேலை செஞ்சுருக்கா இவன் தானே அதை தான் அங்கே போட்டிருக்கு சரியா ரிலேட்டிவ் க்ரோத் இஸ் ஃபாஸ்டர் இன் லீஃப் ஏ பிகாஸ் ஆஃப் இனிஷியல் ஸ்மால் சைஸ் ஏன்னா சின்ன சைஸில் இருக்கிறதுனால லெஸ் நம்பர் ஆஃப் செல்ஸ் ப்ரொடியூஸ் மோர் செல்ஸ் வித் இன் அ ஷார்ட் டைம் சரியா இது தான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்க உங்களுக்கு ரிலேட்டிவ் க்ரோத் அப்படிம்பாங்க அதாவது அப்சல்யூட் க்ரோத் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னாக்க ஒரு டைமில் ஒரு ஆர்கன் எவ்வளவு சைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறத எவ்வளவு சைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறத பொறுத்து ரைட்டா ரிலேட்டிவ் க்ரோத் அப்படிங்கிறது ஒரே டைமில் ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் ஏரியாவில் இருக்கக்கூடிய ஆர்கன் இப்போ இந்த லீஃப் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா எந்த ஏரியாவில் இருக்கும் டிப் ரீஜன்ஸில் இருக்கும் அதே பிளான்ட்டில் இருக்கக்கூடிய பெரிய லீஃபை எடுத்து ரெண்டுக்கும் நடுவில் இருக்கக்கூடிய கம்பேரிசனை பார்த்தோம் அப்படின்னா அதுக்கு பேர் தாங்க ரிலேட்டிவ் க்ரோத்து ரைட்டா இதை வந்து இன்னும் நம்ம டேப்ளர் காலமாக எழுதணும் அப்படின்னாக்கா அது எப்படி எழுதுவோம் அப்படிங்கிறது உங்கள் புத்தகத்தில் இருந்து ஸ்டேட் போர்டு புக்கில் இருந்து எடுத்த ஒரு டேப்ளர் காலம் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சின்ன கரெக்ஷன் இருக்குது என்ன கரெக்ஷன் அப்படிங்கிறத நான் சொல்லிடுறேன் இதையும் நீங்கள் தமிழ் மீடியம் புத்தகத்தையும் வச்சு பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா அந்த கரெக்ஷன் என்ன அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் ஆல்ரெடி வி ஹவ் டோல்டு தட் ரிலேட்டிவ் க்ரோத் அப்படின்னா என்னது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னாக்கா அதுக்கு உண்டான எக்ஸ்ப்ளனேஷன் இங்கே இருக்குது ரிலேட்டிவ் க்ரோத்துக்கு உண்டான எக்ஸ்ப்ளனேஷன் இங்கே இருக்குது ரைட்டா இன்க்ரீஸ் இன் டோட்டல் க்ரோத் ஆஃப் டூ ஆர்கன்ஸ் அதாவது சின்ன லீஃப் இருக்குது பெரிய லீஃப் இருக்குது சரியா இந்த ரெண்டு ஆர்கனும் ஒரே நேரத்தில் பெர் யூனிட் டைம் ஒரே நேரத்தில் எவ்வளவு தூரம் வளர்றது அப்படிங்கிறத அளந்து அதை கம்பேர் பண்ணுறது சரியா மெஷர்டு அண்ட் கம்பேர்டு ரைட்டா கம்பேர் பண்ணோம் அப்படின்னா அதுக்கு பேர் ரிலேட்டிவ் க்ரோத்து நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஒரே ஆர்கன் தான் இருக்குது அந்த ஆர்கன் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் டைம் அதுக்கு கொடுத்து அது எவ்வளவு சைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு அப்போ ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜில் அதனுடைய டைமை கால்குலேட் பண்ணுவோம் அப்புறம் ஒரு பர்டிகுலர் டைமுக்கு அப்புறம் எவ்வளவு தூரம் வளர்ந்துருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்து அதை வந்து அளந்தோம் அப்படின்னாக்க அதுக்கு பேர் அப்சல்யூட் க்ரோத்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதுக்கு உண்டான இங்கிலீஷ் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் தான் இங்கே கொடுத்துருக்கு த க்ரோத் ஆஃப் த கிவன் சிஸ்டம் பெர் யூனிட் டைம் ஒரு பர்டிகுலர் டைமை கொடுத்து அதில் இருக்கக்கூடிய இனிஷியல் பேராமீட்டரை நாம் நோட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் ஃபைனல் பேராமீட்டர் எவ்வளவு அப்படிங்கிறத நாம் கால்குலேட் பண்ணோம் அப்படின்னாக்க அதுக்கு பேர் அப்சல்யூட் க்ரோத் ரேட்டு இப்போ நீங்கள் தமிழில் நீங்கள் இதை படித்து பாருங்கள் உங்களுக்கு கரெக்டாக அதில் போட்டிருப்பாங்க ரைட்டா இப்போ வந்து முழு வளர்ச்சி வீதம் அதாவது இங்கிலீஷ் மீடியத்தில் அந்த சைடு இருக்கிற எக்ஸ்ப்ளனேஷனுக்கு உண்டான தமிழ் மீனிங் தான் இது சரியா தமிழ் மீடிய அதே போல் இங்கிலீஷ் மீடியத்தில் இந்த அப்சல்யூட் க்ரோத்துக்கு என்ன எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுத்துருந்தானோ இந்த எக்ஸ்ப்ளனேஷன் அந்த சைடு போயிருக்கும் சரியா ஸோ முதல்ல வந்து நாம் ரிலேட்டிவ் க்ரோத்தை பார்ப்போமா ரிலேட்டிவ் க்ரோத்துக்கு ஆக்சுவலாக இந்த எக்ஸ்ப்ளனேஷனை தமிழ் படுத்தி அந்த சைடு கொடுத்துருப்பாங்க இந்த சைடு கொடுத்துருப்பாங்க சரியா குறிப்பிட்ட காலத்தில் ஒரு தாவரத்தில் இரு நிலைகளில் உள்ள ஓர் உறுப்பில் ஏற்படும் வளர்ச்சி அதிகரிப்பை ஒப்பிட்டு அளவிடுதல் ஒப்பிட்டு அளவிடுதல் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் கம்பேரிங் அண்ட் மெஷரிங் அப்படின்னு அர்த்தம் கரெக்டாக அந்த கம்பேரிங் அண்ட் மெஷரிங் எங்கே கொடுத்துருந்தாங்க இங்கிலீஷ் மீடியத்தில் இங்கிட்டு கொடுத்துருந்தாங்க அப்சல்யூட் க்ரோத்தில் கொடுத்துருந்தாங்க ஆக்சுவலாக வந்து கம்பேரிங் அண்ட் மெஷரிங் அப்படின்னா இட் இஸ் கால்ட் அஸ் ரிலேட்டிவ் க்ரோத் ரேட் கரெக்டாக
அந்த ஒரு உறுப்பு ஒரு பர்டிகுலர் டைமில் வந்து எவ்வளவு தூரம் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறத இங்கே கொடுக்கப்பட்டிருக்கு சரியா வளர்ச்சி அதிகரிப்பை குறிக்கிறது சரியா ஹவு ஃபார் த க்ரோத் இஸ் இன்க்ரீஸ்டு என பர்டிகுலர் டைம் அப்படிங்கிறது தான் வந்து இந்த அப்சல்யூட் க்ரோத் சரிங்களா ஸோ அப்போ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்னென்னலாம் பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ்பனன்ஷியல் க்ரோத்து ப்ளஸ் ஜியோமெட்ரிக் க்ரோ எக்ஸ்பனன்ஷியல் க்ரோத் அண்ட் அரித்மெட்டிக் க்ரோத் வந்து எம்ப்ரோனிக் ஸ்டேஜில் வந்து எப்படி நடக்குது அதுக்கப்புறம் ரூட் டிப் ஷூ டிப் ஃபார்ம் ஆனதுக்கப்புறம் அதில் எந்தெந்த ஏரியாவில் அந்த டிவிஷன் நடக்கக்கூடிய செல்கள் வந்து டிவிஷன் நடத்துறத நிறுத்திட்டு பெர்மனன்ட் செல்ஸாக மாறுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அதுக்கடுத்து இந்த அப்சலட் க்ரோத் மற்றும் ரிலேட்டிவ் க்ரோத்துக்கு உண்டான எக்ஸ்ப்ளனேஷன் அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் நாம் பார்த்துருக்கோம் மேலும் பல தகவல்களை தெரிந்து கொள்வதற்கு நீட் பயாலஜி தமிழ்நாடு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம் பலருக்கு சேவை செஞ்ச நீயும் ஒரு ஹீரோடா ஒரு கைப்பிடி சோறானாலும் ஷேரு செஞ்சு பாருடா